我是李，对不起，我正在办一件非常重要的事情。啊，我是说，我就是。有什么问题你去咨询车站的工作人员，好吧？啊，不是。哎，小同志，看见没有？我在接人呢，而且你挡着我了。没有下来，同志，你是来接人的吗？对啊，那已经接到了，可以走了。哎，小姑娘，咱能不开玩笑吗？你知道这是什么车吗？你知道我是谁吗？你知道我在接一个多么重要的人物吗？看见没有？你觉得他是你吗？下来，下车。嗯，啊。明白了吗？天哪，原来是个小丫头片子，服了。什么东西啊，这么沉、啊？这个是收发一体的电磁管短波电台。本来我想把无线摄像仪也带过来的，可是体积太大了，带不过来。先用这个试试吧，看能不能找到滨江给南京发报的人。小同志，说话别这么自信。滨江市这么多公安同志，找了这么多天都没找到地台，你觉得你一个小丫头片子说找人就能找着了？同志。我这个小丫头片子还不知道你叫什么呢。我叫杨成。杨成同志，你好。你好。哎呀！哎呦！哎呀！杨成同志，我告诉你，我叫李文雷。不是什么小丫头片子。现在民主政府讲究男女平等，你要再不尊重女性，休怪我对你不客气。说吧，哪间房？嗯。哎，组长，我跟你说啊，这是我进专案组以来最开心的一天。你知道，我终于摆脱这个杨成了。杨成每天晚上睡觉打这呼噜，打得我这精精神都快崩溃了，我实在是受不了。组长，人接来了啊。你们好，请问哪一位是张汉超同志？我就是。这是我的介绍信。李文雷，前来专案组报道。啊，先别着急报道。啊，周远祥同志可能有些地方搞错了，我得去跟他核实一下。等一下，您是想找周远祥同志换男同志来吗？我劝您还是打消这个念头吧。为什么？就算你找到中央社会部李部长那儿也没用，因为现在紧缺的就是电子侦讯人员。您就别挑男同志、女同志了，现在只有我才能来这儿，而且之前李部长还想派我去华北去呢。是我自己主动要求来你们东北局的，小同志还挺抢手啊。那看来我只能把你留下了。嗯，那正式介绍一下，这位是王立生同志，我们的物理化学专家。你好，你好。这位杨成同志，他接的你，他是从东北野战军下来的侦察连连长。那真正的战斗英雄，我们这儿的神枪手，在格斗方面尤其是有一套。嗯。已经领教过了。嗯，以后请大家
，多多指教了。哎，呃，你是哪所学校毕业的？哦，今年我刚从苏联新西伯利亚三幺幺高级情报学校毕业，主攻电讯侦听。你是三幺幺毕业的？哎，我听说那学校很难考啊。你通过那个列宁格勒的那个体能测试了？当然，我体能测试可是女学员的第一名呢。哎呦，太厉害了！嗯，这是我的包吗？王黎生，不是我判断失误了。你什么判断失误？这什么意思呀、啊？你这是在未知情况下，我判断失误，这个很正常。不是他，他凭什么把我的都？我哪知道？不让我先过去。不是这，我真不知道啊。我我我我我爸爸啊。哎呀。手怎么了？没事儿。是不是瞧不起人家小李同志，把人给修理了啊？张汉超同志，我在苏联就听说过你的大名，他们说你一个人破获了很多大案子，说你有敏锐的判断力，有过目不忘的观察力，而且身手啊、枪法呀、啊、都特别的好。那些都是道听途说，哪有那么夸张啊？李文内同志，本来你刚来报道，应该让你休息几天，但是我们这情况紧急，急需你这种真情人员，所以啊，你得马上上岗，赶紧收拾吧。是。我告诉你，我一听说啊，他是三幺幺情报学校毕业的，我就知道这个女孩不一般。哎，哎，哎，你还真别说，刚才那个小丫头。就是刚才那个李文雷，他说的这个这个三幺幺，我还真没听说过。你先说，我是不是猜对了？你先告诉我三幺幺怎么回事？三幺幺呢是苏联情报部门设在喀山的一所高级情报学校。一般人要想进这个学校呢，得先在列宁格勒的维尔霍夫诺耶技术学校进行十二个月的体能训练。训练内容包括徒手格斗、各种轻重武器的射击等等等等。像什么骑马呀、开摩托车、开汽车、开坦克什么的，这些都是最基本的。只有你在这个学校毕业以后，你才有资格进入到三幺幺高级情报学校。所以说呀，小李同志绝对不是一个善茬。而且据我估算的话，他的水平呢，应该是在你之上。行行行，行了吧？你也就是听说吧。啊，没那么邪乎！我跟你说，我刚才那是没有防备。我要是有防备，我至于让他那么一下，真是别解释，输给一个女孩也是够丢人的了。我都说了，我没有防备。我要是有防备的话，我早给他搁那儿了。我真是，我那有红花油，我不用。你放哪儿了？